ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొన్ని చోట్ల భారీ వర్షాలు ఇంకొన్ని చోట్ల తేదికపాటి నుంచి మోస్తారు వర్షాలు కురిశాయి అయితే ప్రస్తుతం ఆ అల్పపీడన పరిస్థితి ఎట్లా ఉంది దీంతో పాటు ఋతుపవనాలు యాక్టివ్ గా ఉన్నాయా లేవా మనం తెలుసుకుందాం మనతో పాటు వాతావరణ శాఖ అధికారి రాజారావు గారు ఉన్నారు ఆయన అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం ఈ త్రీ డేస్ లో ఎట్లా ఉండబోతుంది సార్ వాతావరణ అప్డేట్స్ అట్లాగే మాన్సూన్ ప్రోగ్రెస్ ఎట్లా ఉంది ఇప్పుడు ఋతుపవనాలు అయితే సాధారణంగానే కదులుతున్నాయి ఇప్పుడు మొన్న ఒక మూడు రోజుల క్రితం మనకి ఏదైతే ఈ ఉత్తర బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఈ అల్పపీడనం తర్వాత తీవ్ర అల్పపీడనంగా మారడం అది వాయువు దిశగా ప్రయాణించి ప్రస్తుతం ఈ రోజుకైతే మధ్యప్రదేశ్ ఆ ప్రాంతాల మీద ప్రస్తుతం కేంద్రీకృతమైంది అనమాట దాని ప్రభావం అయితే ప్రస్తుతం అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రం మీద ఏ విధంగానూ లేదు మనకు ఇప్పుడు ఈ తేలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు ఏదైతే కురుస్తున్నా ఇది నైరుతు ఋతుపవనాల ప్రభావం వల్ల కురుస్తున్నాయి అనమాట ఇది దక్షిణ ఛత్తీస్గఢ్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఉపరితలంలో ఒక ఆవర్తనం అనేది ఒకటి ఏర్పడింది అది ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది కిలోమీటర్ల వద్ద ఏర్పడింది అనమాట సో ఇప్పుడు ఈ రాగల ఈ మూడు నాలుగు రోజులు కూడా మనకి తేలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు మాత్రమే కురుస్తాయి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం లేదు అంటే ఉపరితల ఆవర్తనాలు అలాగే ద్రోణుల కారణంగానే వర్షాలు అంతే దాంతో పాటు ఈ ఋతుపవనాలు కూడా యాక్టివ్ గా ఉండడంతో సమృద్ధిగా వర్షాలు కురుస్తాయి కానీ ఆ పరిస్థితి జులై నెలలో ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా అంటే మనకు పదవ తారీఖు వరకు అయితే మనకు ఏ విధమైన ఆవర్తనాలు కానీ లేకపోతే అల్పపీడనాలు కానీ పదవ తారీఖు వరకు లేవు పది తర్వాత మనకి ఈ ద్రోణుల ఆవర్తనాలు ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అంతేకాకుండా పదవ తారీఖు నుంచి మనకి ఈ మళ్ళీ వర్షాలు మన ఎక్కువ స్థాయిలో అంటే చాలా చోట్ల తెలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి అనమాట మళ్ళీ అంటే ఇప్పటి వరకు జూన్ మాసంలో చూసుకుంటే మైనస్ ముప్పై ఏడు డెఫిషియన్సీ కనిపిస్తుంది లోటు సో మరి ఈ జులైలోనైనా పడాల్సిన వర్షాలు కురుస్తాయా సార్ ఇప్పటి వరకు వర్షపాత వివరాలు ఒకసారి చెప్పండి జిల్లాల వారీగా మనం పరిశీలిస్తే అత్యధికంగా అంటే బాగా ఎక్కువ లోటు వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతం జిల్లా ఖమ్మం జిల్లా డెబ్బై ఐదు శాతం వర్షపాతం లోటు వర్షపాతం నమోదైంది అంటే డెబ్బై ఐదు కుదవ కురవాల్సిన వర్షం కన్నా డెబ్బై ఐదు శాతం తక్కువగా కురిసింది తర్వాత ఖమ్మం జిల్లా తర్వాత మనకి ఈ నల్గొండ ఈ అదేవిధంగా మహబూబాబాద్ ఈ జిల్లాల్లో కూడా తక్కువ వర్షపాతం నమోదైంది అదేవిధంగా సూర్యాపేట సూర్యాపేటలో కూడా వర్షపాతం యాభై ఐదు శాతం సాధారణ కన్నా తక్కువగా నమోదవడం జరిగింది ఒక నార్మల్గా అంటే సాధారణ వర్షపాతాలు నమోదైన జిల్లాలను పరిశీలిస్తే ఒక హైదరాబాద్ తర్వాత జగిత్యాల ఈ కరీంనగర్ తర్వాత కామారెడ్డి కొమరం భీం ఈ నాగర్ కర్నూల్ ఈ తర్వాత ఏంటంటే వరంగల్ అర్బన్ సిద్దిపేట ఈ ప్రాంతాల్లో మటుకు సాధారణ వర్షపాతం నమోదైంది ఇప్పటి వరకే చాలా వరకు జిల్లాల్లో లోటు వర్షపాతం ఉంది కదా మరి జులైలో ఏమన్నా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా సార్ జూన్ది జులైది కంప్లీట్గా దాన్ని ఫుల్ ఫ్లెజ్ చేసి వర్షాలు సమృద్ధిగా పడే అవకాశాలు ఏమైనా ఇరవై రోజుల్లోనైనా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చా టెన్త్ తర్వాత అంటే జూన్ జూలైలో జూన్లో పడాల్సింది జూలైలో పడాల్సింది కూడా జూలైలో ఒకేసారి పడే అవకాశం అయితే లేదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకి జూలై జూ జూలైలో మనకి సాధారణ వర్షపాతమే నమోదవుతుంది ఈ ఇప్పుడు ఆగస్టు సెప్టెంబర్కి వచ్చేటప్పటికి సాధారణ కన్నా ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు జూలైలో మాత్రం సాధారణ వర్షపాతం నమోదవుతుంది కాబట్టి మనకి ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో నమోదైన వర్షపాతం మనకి ఎక్కువ స్థాయిలో అంటే సాధారణ కన్నా ఎక్కువ నమోదవుతుంది కాబట్టి మొత్తం సగటం తీసుకున్నప్పుడు మనకి జూలై ఇప్పుడు జూన్లో ఏదైతే లోటు వర్షపాతం ఉందో అది చాలా వరకు భర్తీ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో కురిసిన వర్షం వల్ల సో సిచ్యువేషన్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అట్లా ఉంటే ఇక హైదరాబాద్ విషయానికి వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఈ వారం రోజుల పాటు వెదర్ ఎట్లా ఉండబోతుంది అంటే ఒకసారి చూసుకుంటే ఉదయాన్నే మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి ఇక మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఒకసారి ఎండ కూడా కొడుతుంది మళ్ళీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి తేలికపాటి వర్షాలు సో ఈ విధమైన వాతావరణాన్ని ఎలా మనం పరిగణించవచ్చు అంటే సాధారణ మనకి ఋతుపవనాల సమయంలో ఈ మేఘాలు ఏంటంటే మేఘాలు ఏర్పడడం తర్వాత తెలుగుపాటి నుంచి ఒక మోస్తరు జల్లులు కురవడం జరుగుతుంటుంది తర్వాత మళ్ళీ క్లియర్ అవుతుంటుంది అంటే ఆకాశం మళ్ళీ మామూలుగా కొంచెం క్లియర్ క్లియర్ అవ్వడం తర్వాత మళ్ళీ మేఘాలు ఏర్పడడం ఇదేంటంటే జనరల్గా మనకు మాన్సూన్ సీజన్లో ఈ ఈ రకంగా వాతావరణ పరిస్థితులు ఏర్పడడం అనేది సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది కానీ నైరుతు ఋతుపవనాల సమయంలో ఏంటంటే మొత్తం అంతా మనకు వర్షాకాలం సీజన్ అది సో అడపాదడప మనకి ఈ మేఘాలు ఏర్పడడం తర్వాత ఈ వర్షాలు అడపాదడప వర్షాలు కురవడం అనేది ఈ సర్వసాధారణంగా జరుగుతుంది కొన్ని మామూలు మనకి ఏదైనా సరే ఇలాంటి ఆవర్తనాలు కానీ లేకపోతే అల్పపీడనాలు కానీ ఇలాంటివి
అంటే ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అయితే ఈ జూలైలో మటుకు సర సాధారణ వర్షపాతమే నమోదవుతుంది సాధారణ వర్షపాతం కన్నా ఎక్కువగా నమోదయ్యే అవకాశం లేదు బట్ ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో మటుకు సాధారణ వర్షపాతం కన్నా ఎక్కువగానే నమోదవుతుంది అనమాట అది ఇక వాతావరణ అప్డేట్స్ చూసుకుంటే ఇక ఈ పదవ తారీఖు వరకు కూడా సాధారణ వర్షపాతాలే నమోదవుతాయి అనేసి వాతావరణ శాఖ అధికారులు అంటున్నారు అంటే ఈ మూడు రోజుల పాటు కూడా తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తారు వర్షాలే తప్ప భారీ వర్షాలు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాదు హైదరాబాద్ లో కూడా లేవనేసి స్పష్టం చేస్తున్నారు వాతావరణ శాఖ అధికారులు ఇక ఆగస్టు సెప్టెంబర్ లోనైతే ఇక భారీ వర్షాలను ఎక్స్పెక్ట్ చేసే అంచనాలను మాత్రమే వేస్తున్నారు అధికారులు ఇది వాతావరణానికి సంబంధించిన తాజా అప్డేట్స్ కెమెరా పర్సన్ సురేష్ తో హరిత వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్